大家好，本期视频为大家带来的是瑞能字板系统反变异器的使用。本期视频内容分为三个部分，第一部分为反变异器支持的文件类型，第二部分为反变异器的启动方式，第三部分为反变异器结果查看、编辑与再编译。首先来看第一部分内容。反编译器支持的文件类型，反编译器支持两种文件类型，第一种为零零一文件，也就是瑞能字板系统在字板时，编译选择增强型机型和直选真机型生成的上机文件。第二种类型的文件是 CNT、TAT、YAL、PRM 和 S 一七文件。也就是制版时，编译选择普通型机型生成的上机文件。下面为大家举例说明，在制版系统的菜单栏上，有一个像箭头一样的图标，这就是反编译转换工具图标。点击进入，打开，这里有已经生成好的零零一和 CN 七文件。先选择文件进行转换实验，打开，转换，成功了。这里，在刚才的文件名后面有加一个下划线和第一两个字母，这就表示反编译生成的文件。再来进行 C N 七转换测试，点击打开。选择转换，成功了。这就是普通机型生成的上机文件，然后反编译生成的文件。再来看第二部分的内容，反编译器的启动方式。刚才已经讲到了，从工具栏启动，这是第一种方式。下面为大家介绍。第二种启动方式，从编译信息对话框中启动。在编译完成之后，这里有一个反编译转换按钮，点击，转换就完成了。如果我们需要使用反编译查看编译结果，第二种启动方式是最为便捷的启动方式，不需要像第一种启动方式一样去选择查找我们的目标文件。这是第二部分的内容。再来看第三部分的内容：反编译器结果查看。编辑和再编译，结果查看，主要包括分法动作检查、参数检查、编译自动处理过程检查等。结果编辑包括代杀方式、调目类型、衔接处理方式等，能更好满足花型编织需要的修改。因为反编译后生成的是一个新的 k n i 文件。也就是一个新的花型文件，所以可以做任何形式的修改。比如说，反编译之后，这里的代杀方式是调目的方式，想改成前调后织的形式，因为这样更稳定，可以在这里进行修改。又比如说，这里的格针调目。在编织之后发现不需要格针，效果可能会更好。那也可以在这里进行修改，修改完成之后，可以再次进行编译，从而生成新的上机文件。新版本的反编译与旧版本最大的区别是，增加了对一行微拟嵌花处理的支持。对一行微拟嵌花做了反编译相关处理。第一个处理是将针法动作输出到组织图，另外
，代沙路经用嵌花色码表示，并且保留了原来花样对应的沙嘴设置。另外，还自动的针对这个转换，做了一些编译参数的处理。下面为大家举例介绍。这是一个七色嵌花花型，来看一下现在的沙嘴设置，确定，编译，反编译，可以看到拆分图已经用嵌花色码的方式进行表示，这里是带沙路径。组织动作被输出到组织图层，在编译可以看到，自动的使用了组织图，嵌花的沙嘴也自动的保留了，确定，再编译。这就是对一行微影嵌花的支持。本节介绍完毕，谢谢大家。